Auzu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students of class 10th, assalamu alaikum to all of you. Dear students, yesterday's video lecture I give you a brief summary of the story the necklace. In this lecture we will read the story. So dear students, let us go and start the reading of its initial paras. Hope you will try to understand this video lecture with keen interest. She was one of those pretty young ladies born as if through an error of destiny into a family of clerks. وہ ان خوبصورت جوان عورت میں سے تھی جو قسمت کی کوتاہی کی وجہ سے کلرکوں کے گھر میں پیدا ہو گئی تھی شی ہیڈ نو ڈاوری نو ہوپس نو مینز آف بیکمنگ نون لاؤڈ اینڈ میریڈ بائی مین ایز اے رچ اور ڈسٹنگوشڈ اس کے پاس جہیز میں دینے کو کوئی بھی چیزیں نہیں تھے یعنی اس کے پاس جہیز میں دینے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی کوئی امید نہیں تھے مشہور ہونے کے کوئی ذرائع نہیں تھے کسی امیر یا مشہور آدمی کے ساتھ محبت کرنے یا شادی ہونے کے ذرائع نہیں تھی اینڈ شی الاؤڈ ہاؤس سیلف ٹو میری اے پی ٹی پی ٹی کلرک ان دا آفس آف دا بورڈ آف ایجوکیشن اس لیے اس نے محکمہ تعلیم کے دفتر میں کلرک بطور کلرک کام کرنے والی ایک چھوٹی سی ملازم کے ساتھ شادی کرنے کے لیے اپنے آپ کو راضی کر لیا شی واز سمپل بٹ شی واز ان ہیپی وہ بھولی بھالی تھی لیکن نا خوش تھی شی سفرڈ انسٹنٹلی feeling hassle of being born for all delicacies delicacies and luxuries wo lagatar dukhi rehti thi kyunki wo apne bare mein aisa mahsoos karti man uska janam sabhi tarah ki badhiya cheezon ke liye badhiya pakwanon ke liye aur aish o aaram ki cheezon ke liye hua tha She suffered from the poverty of her apartments, apartment, the shabby walls and the worn chairs. وہ اپنے گھر کی غریبی کی وجہ سے دکھی رہتی تھی پھٹی پری دیواروں کی وجہ سے اور پرانی بوسیدہ کرسیوں کی وجہ سے یہ سبھی چیزوں سے آل دیز تھنگس ٹارچرڈ اینڈ اینگرڈ ہم یہ جتنی بھی چیزیں اس کے ارد گرد پڑی ہوئی تھی گھر میں ان سبھی چیز جو کی وجہ سے اسے تکلیف پہنچتی تھی اور یہ سب چیزیں اس سے غصہ دلاتی تھی وین شی سیٹڈ ہر سیلا فار ڈنر اپوزٹ ہا ہسبینڈ ہو ان کور دا ٹورین With a delighted ear saying جب وہ اپنی کھاؤت کے سامنے کھانا کھانے کے لیے بیٹھی ہوتی تو وہ خوشی کے ساتھ تشتریوں پر سے ڈکن اٹھاتے ہوئے یہ کہتا اس کا شور 
उन पलेटों से कवर हटाते हुए ये कहता ओ द गुड पार्ट पाए आई नो नथिंग बेटर देन दैट शूड थिंक ऑफ एलिजेंट डिनर्स ऑफ शाइनिंग सिल्वर शी थॉट ऑफ द एग्जीक्यूसाइट फूड सर्व इन मावलस डिश कितना बढ़िया शोरबा है इससे बढ़िया तो मैंने कभी देखा ही नहीं उस वक्त उसकी बीवी शानदार दावतों चमकते हुए चांदी के बर्तनों के खाब देखा कर दी वो बढ़िया प्लेटों में परोए गई शानदार पकवानों के खाब देख रही होती She had neither frocks nor jewels, nor jewels, nothing, and she loved only those things. एक निश्चित पास न उम्दा पोशाकें और नहीं उम्दा ज़ेवर थे और उससे ऐसी चीज़ों से ही प्यार था. She had a rich friend, a schoolmate at the convent. who she did not like to visit because she suffered so much when she returned she wept for whole day from despair and disappointment iski ek ameer saheli thi convent school mein purane waqt ki in ye uski ek ham jamaat jiske paas wo ab jana pasand nahi karti thi क्योंकि वहां से लौटने के बाद उससे बहुत तकलीफ महसूस हुआ करती थी वो पूरा दिन नाउमीदी और परेशानी की वजह से रोती रहती वन इवनिंग हजबेंड रिटर्न लेटेड बियरिंग इन इज हैंड लॉज एन विलोप क्या होता है एक शाम इसका खान बहुत खुशी के मूड में घर लौटा और इसने अपने एक हाथ में बड़ा सा लिफाफा पकड़ा हुआ था हिया ही सेट ही इज समथिंग फॉर यू ये लो उसने कहा निशावर ने इससे कहा इसमें तुम्हारे लिए एक चीज है She quickly drew out a printed card on which, on which were inscribed these words. इसने जल्दी से एक छुपा हुआ, एक छपा हुआ कार्ड बाहर निकाला जिस पर नीचे दिए हुए, इन्हें जिस पर ये अल्फाज लिखे हुए थे. The Minister of Public. instruction and madam george ramponeu asked the honor of <coughs> m and mimi loisels company monday evening january 18 at the minister's residence जो अल्फाज इस पर इस लिफाफे पर लिखे हुए थे वो ये थे महकमा तालीम के वजीर और इनकी बैगम जार्ज एमिन यू की तरफ से अठारह जनवरी की शाम को उनकी रिहाइश गाह पर मोहतरम और मोहतरमा लाइजल को एक पार्टी में तशरीफ लाने की दावत दी जाती है इन स्टीड ऑफ बींग डिलइट एज हजबेंड हैड hoped she threw the invitation spitefully spitefully up on the table murmuring what do you suppose i want with that khush hone ke bajaye jaisa ki iski khaw ne ummeed ki thi isne daawatnami ko nafrat ke saath ये बिड़बिड़ाते हुए 
मैं इस पर फेंक दिया तुम क्या समझते हो मैं इसका क्या करूं बट माय डियर आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी लेकिन मेरी जान मैंने तो समझा था कि तुम इससे खुश हो जाओगी यू नेवर गो आउट एंड दिस इज एन ओकेजन एंड फाइन वन एवरीबडी विश वन एंड इट इज वेरी सिलेक्ट नॉट मैनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज यू विल सी द होल ऑप्शल वर्ल्ड दियर तुम कभी बाहर नहीं जाती हो और ये एक बढ़िया मौका है हर एक इस मौके को गवाना गवाना नहीं चाहता है हर एक इससे हासिल करना चाहता है और इससे बहुत गिनने चुने लोगों को दिया गया है और ज्यादा मुलाजमों को यानी ये दावत न में नहीं दिए गए हैं तुम्हें तो वहां सभी तरह के अफसर लोग देखने को मिलेंगे शी लुक एट हिम विद एन इरीटेटेड आई एंड डिक्लेयर इम पेशेंटली वट डू यू सपोज आई हैव टू वियर टू सच ए थिंग एज दैट उसने चिड़चिड़ाते हुए इसकी यानी अपने खाओं की तरफ देखा और बेसब्री से कहने लगी और तुम क्या सोचते हो ऐसे मौके पर मैं क्या पहनू ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट स्टेम वर्ड वाई द ड्रेस यू वियर वेन वी गो टू द थिएटर इट सीम्स वेरी प्रिटी टू मी He was silent, stupefied, stupefied, in dismay at the sight of his wife weeping. He stammered, "What is the matter? What is the matter?" He bought to his knee, so she didn't hear. He hakka bakka ho ke bola. क्यों वही पोशाक जिससे पहनकर तुम थिएटर जाती हो वही पहन कर वही पहना करो वही लगा के आप दावत पर आ जाओ मुझे तो वो बहुत अच्छी लगती है और भी कुछ कहा जब इसने अपनी बीवी को रोती हुई देखा तो वो परेशान सा हो गया वो इसको बहुत दुख हुआ और हक्का बक्का होते हुए कहने लगा वॉट इज द मैटर वॉट इज द मैटर क्या बात है क्या बात है यानी तुम क्यों रोती हो तो पेरे बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इतने पर इतफा करेंगे तो दीजिए मुझे कल तक के लिए इजाजत अगर अल्लाह ने चाह फिर मिलेंगे तब तक के लिए खुदा हाफिज असलकुम वरहमतुल्लाह